，本宫再问你一次，你为何阻止我选其他人？微臣，微臣，因你从前心里对我有愧，你，看来老天都看不过眼，你这狼心狗肺的东西，让你如今又反在我手，怎么？不敢承认。是，我是对你无愧，但你就无愧于我吗？从前那些破事，吵了二十年都没个结果。我就问你一句，今天你干什么来了？就是想来看看十八岁的你。只是看看，不然呢？也想再帮一下殿下。那你可真会帮，把父皇给我的人选帮到只剩你自己。是我不该插手公主之事。但我也是诚心希望公主日后能够过得好。这一点，无论是过去还是未来都没变过。你希望我过得好，就是。我也杀了他，也算是两清了吧。我真是没想到，就是这样的一个结果。你说怎么办吧？别的选择都是未知数，但既然你我彼此熟悉，微臣斗胆求取殿下，有朝一日，殿下能为自己解了围。可重新选择，李文轩。既然上天又给了我一次机会，我不想再过以前那样真心错付、勾心斗角，都到最后又孑然一身的日子了。如若我依旧选择你，那我们和以前还有何区别？重走一遭，依旧只会有一个盟友，互相利用、互相算计吗？你我都深知，在内廷之中。丈夫、亲人并不重要，重要的是手中的权力。可是，当走到顶端的时候，当一个人孤孤单单的走在人世间。赐苏荣卿恭喜。荣卿何德何能，能得长公主庇护之赐？这等大恩，此生难以为报。你我之间，无需赘言。你先起来。未来，你想过怎么办吗？微臣。深意不全，暂不知，暂不知何去何从。不如你留在长公主府，你可愿意？而且你想啊，你放他走，他不走，他是为什么想留在你身边？李荣，你没事吧？我不是没想过，他会报仇。任何人都不会忘了这名门学主。
何况他是当年华清第一公子。我只是没想到，就算我们感情再深。要败给这朝堂之争，是我执着。是他先动手给我下了香美人的慢性毒，而后借着铲除你的名义，接管了我手中的权势。这还不能完全确定呢，说不定是我们俩想错了。你不必说了，我认了，我就是被苏润清所杀的，满意了吗？当初就跟你说过，离这个人远点。你不听，你看现在吃亏了吧？我吃亏你很得意是不是？我不是这个意思。你怎么老喜欢呛我呢？是，长公主殿下吃亏千载难逢，我能不得意吗？那裴太人倒是想错了。本宫好歹被他服侍了十七年。被他杀了，我心甘情愿。而你呢？听说昨夜是你救了平月公主，为何不说话？陛下，请救微臣一命。你这好好的，何出此言啊？陛下，微臣。只是暂时保着脑袋罢了。哦，谁想要你的脑袋啊？昨夜之事，陛下应当有所耳闻。微臣虽救了公主，但迫于无奈，与公主单独相处了一夜，有损公主名节，请赐臣以死罪。这个嘛，倒不足以赐死。不。臣将死，另有他意。说说。形势紧急，微臣本来应当先见陛下，却不曾想，皇后娘娘先见了微臣，想让微臣隐瞒与公主共处一夜之事，还想让微臣作证，是那杨泉救了公主。你是担心皇后？微臣斗胆猜测，皇后娘娘早已决定与杨氏结亲。昨夜之事